हेलो स्टूडेंट्स मैं शशि सिन्हा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जी के शशि सिन्हा पर साथियों हमारे कक्षा 12 रसायन विज्ञान जेट रीट लेवल वन रीट लेवल टू पटवार व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जनरल साइंस सामान्य विज्ञान संबंधी वीडियो जो हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे जा रहे हैं यदि आप भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो अपना नाम व पता लिख मैसेज करें हमारे मोबाइल नंबर डबल नाइन टू एट सेवन एट टू नाइन जीरो फाइव पर स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं परमाणु कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरने संबंधी नियम परमाणु कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरने के तीन नियम हैं जिसमें पहला नियम है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत दूसरा नियम कुंड का अधिकतम बहुलकता नियम कुंड का अधिकतम बहुलकता नियम और तीसरा नियम n प्लस एल नियम या ऊर्जा का नियम भी कह सकते हैं इसको n प्लस एल नियम एन क्या है मुख्य क्वांटम संख्या और एल क्या है द्विगंशी क्वांटम संख्या इन तीनों नियमों को संयुक्त रूप से आफ बो सिद्धांत या आफ बाउ सिद्धांत के नाम से जाना जाता है तो तीनों नियमों को संयुक्त रूप से आफ बाउ सिद्धांत कहते हैं अब स्टेप बाय स्टेप हम इन तीनों नियमों को डिस्कस करने वाले हैं जिसमें पहला नियम आता है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत अब पाउली ने क्या कहा पाउली ने कहा किसी भी परमाणु कक्षक में या किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं चार क्वांटम संख्याएं हम डिस्कस कर चुके हैं एन एल एम और एस तो किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं सेम नहीं होती दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती तो ये पाउली का अपवर्जन सिद्धांत था कि नहीं भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती जैसे एग्जांपल देखें चारों क्वांटम संख्याएं समान करने का मतलब क्या है जैसे मान लें ये थ्री एस कक्षक है अब एस कक्षक में हम दो इलेक्ट्रॉन भरते हैं अब इसके लिए एन का मान तीन है एन का मान तीन एल का मान एस के लिए एल का मान जीरो एम का मान जीरो और फिर चक्रम क्वांटम संख्या होती है प्लस हाफ और माइनस हाफ यानी चौथी क्वांटम संख्या अलग होगी ही होगी क्योंकि हमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भरना है और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भरना है अगर हम दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे भर देते हैं तो चारों क्वांटम संख्याएं सेम हो जाएंगी इसके लिए n का मान तीन हो जाएगा l का मान जीरो हो जाएगा m का मान जीरो हो जाएगा s का मान प्लस साफ हो जाएगा इसके लिए भी सेम स्थिति रहेगी n का मान तीन हो जाएगा l का मान जीरो हो जाएगा m का मान जीरो हो जाएगा s का मान प्लस साफ हो जाएगा फिर तो चारों क्वांटम संख्याएं सेम हो जाएंगी तो यानी कुल मिला के पाउली ने क्या कहा दो इलेक्ट्रॉन एक कक्षक के दो इलेक्ट्रॉन यूँ नहीं भरे जा सकते बिल्कुल दोनों क्लोक नहीं भरे जा सकते अतः आपने एक इलेक्ट्रॉन क्लोक और एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लोक भरना है ताकि चौथी क्वांटम संख्या इसकी अलग अलग हो जाए तो एक कक्षक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन क्लोक और दूसरा एंटी क्लोक भरा जाता है यह किस नियम की पुष्टि करता है तो यह पाउली के अपवर्जन सिद्धांत पाउली के अपवर्जन नियम की पुष्टि करता है तो इंपॉर्टेंट बात है आपको यूं भी दे सकता है वो जैसे कक्षक बना दे यू ऐसे बना दिया ये दोनों क्लोक दिखा दिए जैसे वापस क्लियर कर देता हूं ये दोनों क्लोक दिखा दिए ऐसे और यूं दे देगा कि यह विन्यास किस नियम का या किस सिद्धांत का पालन नहीं कर रहा तो ये पाउली के अपवर्जन नियम का पालन नहीं कर रहा पाउली के अपवर्जन सिद्धांत का पालन नहीं कर रहा क्योंकि इन दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं सेम है अतः ये पाउली का अपवर्जन नियम का पालन नहीं करता दूसरा नियम आता है हुंड का अधिकतम बहुलकता नियम तो हुंड का अधिकतम बहुलकता नियम क्या कहते हैं हमें कि जब हम एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरने लगते हैं 
यदि वो कक्षक समान हो जाते हैं जैसे P में कितने कक्षक होते हैं तीन अब इसमें मान लो मैंने चार इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो वो चार इलेक्ट्रॉन मैं यूँ नहीं भर सकता कि दो इसमें भर दिए दो इसमें भर दिए ये गलत है हुड का नियम यही कहता है कि यदि हमने इसमें चार इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें दूसरा इसमें तीसरा इसमें फिर जोड़ा बनाना शुरू करना है यानी चौथा इसमें आएगा यानी समान ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं होता इलेक्ट्रॉन का जोड़ा तब तक नहीं बनता जब तक कि सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए तो पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन देना है फिर इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बनाना है क्लियर तो पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन देना है फिर इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बनाना है तो ये हुंड का अधिकतम बहुलकता नियम है समान ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक कि सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए यानी पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है फिर इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बनाना है इसमें हमने पहले ही जोड़ा बना दिया तो ये गलत है इसी क्वेश्चन को यूँ दे देगा वो मान लो ये कि यह विन्यास किस नियम का या किस सिद्धांत का पालन नहीं करता तो यह पाउली के सिद्धांत का पालन सॉरी हुंड के सिद्धांत का पालन नहीं करता क्योंकि इसमें इसको इलेक्ट्रॉन दिए बिना ही जोड़ा बना दिया गया है हुंड ने कहा था पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन देना है फिर जोड़ा बनाना है अतः यह हुंड का पालन नहीं करता तीसरा नियम आता है एन प्लस एल नियम ऊर्जा का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है एन प्लस एल नियम तो ये नियम क्या कहता है पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरना है पहले इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में भरना है जिसके n प्लस एल का मान कम है यदि दो कक्षकों का एन प्लस एल समान है तो इलेक्ट्रॉन उसमें भरना है जिसके एन का मान कम है तो पहले तो इलेक्ट्रॉन उसमें भरना है जिसका एन प्लस एल कम है यदि दो का n प्लस एल सेम हो जाए तो फिर इलेक्ट्रॉन उसमें भरना है जिसका n कम है तो इसको मैं क्लियर करूं आपको तो हम लोग जब इलेक्ट्रॉन भरने का डायग्राम बनाते हैं 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d और 7s, 7p. तो ये सारे कक्षक जो हमें वर्तमान में ज्ञात हैं वो मैंने लिख दिए हैं यहाँ आपके सामने और इन पर हम लोग ऐसे एरो लगाते हैं इलेक्ट्रॉन भरने के लिए यूं एरो लगाई जाती है इस पर यह एरो इस तरह लगती है हमने इलेक्ट्रॉन भरने इसी क्रम में सीखे हुए हैं ये एक्चुअल में एन प्लस एल नियम है ये जो हम एरो लगा रहे हैं ये एन प्लस एल नियम है ये एरो एन प्लस एल का पालन कर रही है कैसे देखो आप जैसे वन एस कक्षक है वन एस कक्षक है देखो वन एस टू एस टू पी 2s, 2p, फिर 3s है इसी से क्लियर कर देता हूँ आपको सारा समझ आ जाएगा इसी में ही वन के लिए n का मान एक और s के लिए l का मान होता है जीरो तो वन प्लस जीरो वन एन प्लस एल निकाल रहा हूँ मैं मुख्य क्वांटम संख्या एक है s के द्विवंशी क्वांटम संख्या जीरो होती है तो वन प्लस जीरो वन आ गया 2s है तो n का मान दो s के लिए l का मान जीरो दो प्लस जीरो बराबर दो आ गया टू है तो n का मान दो और p के लिए l का मान एक तो तीन आ गया थ्री एस है तो n का मान तीन और 
एस का मान एस के लिए एल का मान जीरो एस के लिए एल का मान जीरो तीन प्लस जीरो बराबर तीन आ गया अब नियम देखे क्या कहता है पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरना है जिसके एन प्लस एल का मान कम है तो वन एस और टू एस टू पी थ्री एस इसका एन प्लस एल है एक इसका दो इसका तीन इसका तीन तो पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरेंगे जिसका एन प्लस एल कम है तो वन एस का एन प्लस एल सबसे कम रहा तो इनमें पहले इलेक्ट्रॉन वन एस में भरा जाता है अब फिर उसने कहा यदि दो का एन प्लस एल सेम हो जैसे इसका भी तीन है इसका भी तीन है दो का एन प्लस एल सेम है दोनों का एन प्लस एल तीन तीन है तो फिर इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरना है जिसके एन का मान कम हो अब आप देखिए इसके एन का मान दो है इसके एन का मान तीन है इसीलिए इलेक्ट्रॉन पहले टू पी में भरा जाता है फिर थ्री एस में भरा जाता है तो पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरते हैं जिसके एन प्लस एल का मान कम होता है यदि दो कक्षकों के एन प्लस एल का मान सेम है फिर हम एन का मान देखते हैं तो जैसे यहाँ एन प्लस एल का मान सेम है तो एन का मान देखा जाएगा क्लियर अब हर लाइन एन प्लस एल नियम को बता रही है पहली लाइन है तो इसके लिए एन प्लस एल का मान एक है दूसरी लाइन है तो इसके लिए एन प्लस एल का मान दो है जहाँ तीसरी लाइन है वहाँ एन प्लस एल बराबर तीन है ऐसे चौथी लाइन है तो एन प्लस एल बराबर चार है पाँचवीं लाइन पर एन प्लस एल बराबर पाँच है छठी लाइन पर एन प्लस एल बराबर छः है सातवीं लाइन पर एन प्लस एल बराबर सात है और आठवीं लाइन पर एन प्लस एल बराबर आठ है तो ये आप चेक करके देख सकते हैं एक एक चेक करवा देता हूँ आपको वन प्लस जीरो वन टू एस आया तो टू प्लस जीरो टू थ्री पी टू पी आया तो एन का मान दो पी के लिए एल का मान एक दो प्लस एक तीन एन प्लस एल का मान तीन आ रहा है तीन प्लस जीरो तीन तो इन दोनों के लिए एन प्लस एल का मान सेम है तो पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरा है जिसके एन का मान कम है तो इसका एन का मान दो है इसके एन का मान तीन है तो ये एन प्लस एल रूल ही है एक्चुअल में लेकिन हम लोग ऐसा डायग्राम बनाकर इलेक्ट्रॉन भर देते हैं और सोचते नहीं है कि ये एन प्लस एल रूल है ये एन प्लस एल रूल है अब क्लियर है आपको देखो आप एन प्लस एल बराबर चार है चौथी लाइन के लिए कैसे देखो एन का मान तीन और पी के लिए एल का मान एक तो तीन प्लस एक चार आ गया चार प्लस जीरो चार आ गया लेकिन दोनों का सेम आ गया तो पहले उसमें भरेंगे जिसके एन का मान कम है तो थ्री पी के एन का मान तीन है फोर एस के एन का मान चार है अतः इलेक्ट्रॉन पहले थ्री पी में भरा जाएगा अब आगे चलें थ्री डी तो एन का मान तीन डी के लिए एल का मान दो तो तीन प्लस दो पाँच चार प्लस एक पाँच पाँच प्लस जीरो पाँच तो इन तीनों के लिए एन प्लस एल का मान पाँच है तो पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरा जिसका एन कम है फिर उससे ज़्यादा एन वाला फिर उससे ज़्यादा एन वाला क्लियर अब छठी लाइन पे चले तो एन प्लस एल का मान छः है चेक कर सकते हैं चार मुख्य क्वांटम संख्या दो द्विवंशी क्वांटम संख्या तो चार प्लस दो छः पाँच प्लस एक छः छः प्लस जीरो छः तो सबके लिए यहाँ एन प्लस एल का मान छः है तो पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरा जिसका एन कम है फिर उससे ज़्यादा एन फिर उससे ज़्यादा एन ऐसे ही सात आ जाएगा एन प्लस एल का मान चेक करके देख सकते हैं फोर है तो फोर प्लस थ्री सेवन फाइव प्लस टू सेवन सिक्स प्लस वन सेवन सेवन प्लस जीरो सेवन तो इन सब के लिए एन प्लस एल का मान सात है तो पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरा जिसका एन कम है एन का मान चार फिर एन का मान पाँच फिर एन का मान छः फिर एन का मान सात क्लियर बहुत आराम से समझ आएगा आपको ये एन प्लस एल रूल होता है एक्चुअल में जो हम लोग डायरेक्ट बना देते हैं और हमारे को बताया बहुत कम बताया जाता है कि एन प्लस एल नियम है तो ये एन प्लस एल रूल होता है जिसका एन प्लस एल का मान कम होता है उसकी ऊर्जा भी कम होती है यदि दो के एन प्लस एल का मान सेम है तो फिर उसकी ऊर्जा कम होती है जिसका एन कम है अतः इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में भरा जाता है तो ये ध्यान रखें यानी एन प्लस एल जिसका कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरा जाएगा यदि दो का एन प्लस एल सेम है तो पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरा जाएगा जिसका एन कम है तो ये तीसरा नियम था हमारे पास एन प्लस एल नियम तो इस प्रकार परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं ये हमारा आज का टॉपिक था परमाणु कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरने के नियम यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इसी प्रकार के वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे और कल मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ धन्यवाद